And so what we're going to do now is really go into a, a Q&A session where Ron and Alan B can provide further insights into any questions, further clarifications that, that people want. Um, we have about 10 to 15 minutes for this, this Q&A segment. And what would be important to conclude with this Q&A is, you know, we have an idea of the competitive advantages. What are, what are the key structural supports that are needed for the, the cultural economy in general, the most important ones um, that would really move the needle. And then after we do the Q&A, agreeing on, you know, how do you measure that success? Like what, is, what are the one, two, three most important things that, that should be put in place, that should be monitored, that should be tracked? that are, you know, transversal, that we can say, all right, us as a collective, as a collaborative, as a country, as a people, um, we're putting a dent into the situation. Okay, so if, if anyone has any questions, um, please raise your hand. I definitely have questions. Um, so anyone with questions, please raise your hand and we'll go into order. Um, we'll answer those questions in order. Um, I'm going to start with, as I don't see any hands up yet, I'm going to start with a question to Alain B. Tu es là, Alain B? Yes, I am. Sorry. Okay, perfect, perfect. I know the whole muting, muting and unmuting um, can take a couple of more seconds. So my question to you, Alain B, is how would you measure success in enabling creatives and utilizing existing systems and networks? Tu as bien un but très impliqué. You have incredible experience and are in a good position au Centre d'Or to be able to share these insights with us. So how, how would you measure that success for enabling those creatives? Please share with us. I think, I, I don't know. I think that to measure, you know, the success of this sector, I think you have to take into account a set of, you know, parameters as, such as, uh, uh, first of all, the, the demand. So uh, does you know uh, the pro product or activity or cultural offer presented real enthusiasm? Uh, second of all, I think uh, profitability. It is economically uh, viable. Um, and the last part, I think it's you know sustainable. So I think these three elements can be an index to measure the success of the creating activity. To, to the of the sorry activating creatives but again it also depends on on the fields of fiction i don't know if uh, you understand can you elaborate um a bit more and feel free to switch into french eh? yeah i know against this law no no pas du tout mais ce que je veux dire en fait c'est c'est en fait comme Comment peut-on mesurer le succès, tu vois, dans 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 dans, dans le secteur de de, de de créatif en fait C'est c'est il faut d'abord il faut comprendre si 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 on prend ça du point de vue de de l'offre et de la demande. Donc si il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire quelque part, donc l'offre culturelle est présentée et est, est intéressante, donc il y a un succès quelque part, tu vois. Et, et, Là-dedans. Deuxièmement, maintenant, c'est le côté, maintenant, après et la demande. Maintenant, c'est est-ce que maintenant cette offre culturelle en soi, est-ce qu'elle est économiquement viable? Et est-ce que le modèle économique qu'il y a autour est, 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 est rentable, quoi? Et, et puis, l'autre chose que je disais tout à l'heure, maintenant, c'est. Après, ça va dépendre des secteurs parce que si on prend les eh, successful, tu vois, comme les gens qui écoutent, qui c'est pas qui participent, etc., sans voir maintenant comment c est, c est, ce secteur en soi impacte l'économie nationale, donc euh, on peut pas, c'est pas suffisant pour qualifier ou quoi que ce soit et s'il y a du succès ou pas. Donc je sais pas si c'est clair. Donc c'est en ce sens que je dis ces trois points là, à mon avis, sont les plus importants de voir maintenant quel est l'enthousiasme qu'il y a autour et, et de, de cette offre culturelle. Et, et deuxièmement, est-ce est, est, est que maintenant, une fois l'enthousiasme créé, est-ce que maintenant ce produit en soi elle, elle est consommable et économiquement viable? Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois qu'on um, a une bonne idée où se trouve la demande? Et si oui, where is it? 
What is the demand for? Bon, après, bon, en même temps, bon, même au niveau national déjà, euh, ça peut-être va venir après dans, dans le sens où on a, il y a toujours une demande par rapport à, à, à la culture haïtienne parce que de toutes les façons, la culture haïtienne est, est suscite toujours un intérêt, même au niveau national et international, parce que même du point de vue des Haïtiens, il, il y a, tu as l'impression qu'il y a toujours un, c'est pas une forme de réticence, il y, a, il, y a quelques, il y a un accès qui n'est pas garanti et qui suscite quelque part un intérêt. Donc, euh, donc on peut poser après la, la, la question de consommation, euh, mais, mais, mais la demande en soi existe. Voilà. Donc, on est aujourd'hui devenu un monde beaucoup plus ouvert, donc euh, avec les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, euh, c'est tellement plus facile maintenant de faire voyager l'offre culturelle, de diffuser l'offre culturelle. Donc, du coup, ça va susciter maintenant l'intérêt, la demande. La question maintenant qu'il faut se poser après, maintenant, est-ce que l'offre culturelle, ce qu'on ce qu propose par rapport à la culture, est-ce que c'est standardisé? Est-ce que ça répond aux normes et internationales pour qu'au moins maintenant que les gens, et pour que ça suscite encore beaucoup plus d'intérêt et que les gens puissent maintenant la consommer? Ça, c'est une autre question. Merci. Je vois que Magali Dress avait levé sa main. Magali, Magali. did you have a question? No, I just wanted to add to something that uh, Alain Bid said um, well, regarding the, the measure, the measures. Um, he mentioned the, the uh, quantitative uh, mm -hmm. impact measures, but also I think we should not underestimate the qualitative yes. impacts, which is which are linked, um, to my opinion, to the preservation of our traditions and also to to regain some sort of regain of pride. Um, and I, and I'd like to just say one thing about it is like we are perceived uh, as for the moment as a as a nation that is linked to mediocrity and uh, can't deliver. Um, and there's a need internationally for them to see something different, and that's creating a huge opportunity. And I'm with you, Olympia, 100%. It's how do we grab it? How do we also build so we can build stronger on this huge opportunity that we are having for the moment, linked to the fact that we are perceived so negatively. So I, I would like to just add these two points. Yeah, I agree with you, Magali. Thank you. Excellent, excellent. Great, yeah. Thank you for that. Um, okay, I don't see any other hands raised. I don't see comment. Uh, there is something in the group chat. Oh, that's the link to the mural board. It may run. I'm going to pass it on to you. We have a, oh, wait, before I ask my question, I see Walna has a question. Walna? Please. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci, Régine, pour euh, euh, l'opportunité. Euh, ma question également est pour Alain Midi, parce qu'il parlait de la culture et de l'exportation euh, de la culture haïtienne. Et je me pose, des... je me pose vraiment cette question, euh, parce que moi, je vis en France, je vis à Paris, j'ai grandi ici. C'est tellement rare, en fait, de voir l'art haïtien quand il y a quelque chose qui est super exceptionnel. Il faut vraiment connaître euh, les gens qui font des petits trucs dans des petits, dans des petits mmh. groupes. Et je me suis toujours posé la question parce que ici, en fait, en France, l'art est partout. En fait, la culture est vraiment au centre de tout. Et toutes les communautés, en fait, ont l'opportunité d'exporter. Alors qu'on aille au Louvre, au Quai Branly, euh, qui est un musée qui est assez euh, focus sur l'art euh, africain, océanique, mais également euh, Amérique du Sud. Je veux dire, il y a tellement d'endroits, en fait, où on peut exposer l'art ethnique. Mais en toute honnêteté, je n'ai jamais vu de, j'ai jamais vu d'exposition, en fait, d'art haïtien en France. Tu vois l'art que quand tu vas chez les gens ou des collectionneurs privés. Et je me suis toujours posé cette question, en fait, pourquoi on n'arrive pas à exporter l'art haïtien en France, contrairement, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, où on a l'occasion, en fait, de voir euh, des pièces. Voilà. C'est ça la question ouais. que j'ai pour toi, Alain. Merci. Oui. Euh, merci pour la question. Moi, je ne voulais pas du tout euh, vous contredire, mais, oh, mais, mais, mais je voulais juste vous... Euh, vous dire que je crois que l'art haïtien a été et, et montré vraiment en France pendant plusieurs fois, plusieurs occasions, donc contrairement aux États-Unis et contrairement au Canada. Donc, il y a pas, il y a au moins il y a 5 à 6, 10 années de ça, donc il y a eu une grande exposition au Grand Palais à Paris où on a montré vraiment 200 ans de création de l'art haïtien au Grand Palais. Donc, maintenant, je vais juste revenir tu vois, par rapport à ce que, ce que vous avez dit sur la France. Justement, c'est ce que je disais dans ma présentation. Donc, la France a fait un choix 
c'est un choix, c'est clairement établi dans une politique publique et ils ont vraiment misé sur la culture pour vraiment euh, euh, créer tout un développement, tu vois, autour de ce secteur culturel en France. De ce qui n'est pas le cas ici en Haïti. Donc, c'est vrai que tout le monde a toujours tendance à dire, à dire que c'est vrai, la culture sauvera Haïti, donc nous avons une culture forte, etc. Mais en réalité, il n'y a aucune politique publique qui vient accompagner, tu vois, cette... Euh, et se dire, en fait. Donc, c'est-à-dire, donc en France, ça a été une politique. Donc, du coup, tu vois l'art partout. Mais ici, en Haïti, c'est vrai, l'art est partout, mais il n'y a pas d'investissement suffisant pour que ça soit exporté ailleurs et dans différents pays. Je vais prendre un, un cas, par exemple. Je me rappelle quand le Centre d'or organisait et récemment euh, euh, une vente aux enchères euh, de l'art haïtien et au, à, euh, en, en France, à Paris. Donc, le problème a été posé au moment où on devait et, et envoyer les œuvres d'or en France. Vous savez que pour transporter l'or, il, il y a vraiment un, tout un système de, de prévention, de, euh, voilà, pour, pour bien transporter, pour que ça ne, ça ne soit pas détruit, etc. Et ça coûte cher. Donc, l'un des problèmes a été ça. Maintenant, comment peut-on participer à la diffusion de l'art haïtien, quand quelque part, il n'y a aucune politique publique qui aide les institutions qui ne sont pas normalement des institutions étatiques, mais des institutions privées qui se lancent, tu vois, dans cette promotion de l'or, qui ne les aident pas dans une forme d'extension de taxes pour qu'ils puissent au moins et, et, faire voyager l'art haïtien. Ça, c'est un problème. Donc, du coup, ça a coûté une somme faramineuse pour vraiment envoyer les œuvres d'or en France, ce qui, en fait, n'était pas profitable en termes de levée de fonds, en termes de, comment dirais-je, pour, pour, pour cette vente aux enchères, ce n'était pas du tout profitable. Parce qu'en fait, tout l'argent rentré après servait à euh, payer le transport des œuvres. Donc, ça, c'est un des problèmes. Ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai, on a toujours dit ça, mais il n'y a pas de signe clair que ça fait partie de notre politique publique de faire de la promotion de, de la culture haïtienne à l'étranger. Et ça, ça a un coût. Et donc, du coup, il faut... Moi, je n'ai parlé dans, aussi dans mon intervention, c'est-à-dire un partenariat public-privé. Autant que les, 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 les privés fassent un effort pour faire la promotion, mais il faut que l'État soit là pour accompagner le secteur privé dans cette quête ou dans cette aventure de promotion de la culture haïtienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. I think that ce que tu dis là est tellement primordial. Quand, quand moi-même, je faisais des recherches sur les institutions culturelles dans les États-Unis, par exemple, what enables them to be sustainable is having a strong, a, a portion, let, let's say the combination of financial support from public entities, from donors, and then from people that actually come to the, the cultural centers, um, ticket sales, et cetera. None of them, not a single one of them are able to be sustainable on their own. C'est un domaine qui est assez cher. Et je suis entièrement d'accord avec toi. You know, if we believe that culture is our biggest asset, it's so important to ensure that public policies and private funds yeah. go to supporting it. Otherwise, it's just going to keep losing um, its, its value and, and not get into the limelight. Thank you for that. I'm going to pass it on to Ron. Ron, I have a question for you because um, I absolutely want the, the culinary industry and your international experience to be able to, to give insights to this conversation. Um, earlier, you spoke about you know, promoting Haitian art versus Caribbean, et cetera. Um, so, In your point of view, because I've had this discussion with so many folks outside of Haiti, um, you know, Haiti being itself, Haiti being part of Black culture in America, for example, or being part of Caribbean culture in general, what is your point of view in, in how to position Haitian culture on a global scale, um, you know, versus Haiti alone, versus part of Black culture? versus part of Caribbean culture, a combination of the two, would love to hear your, your thoughts on that, because I, I know you've put Haitian um, culture on the limelight on an international level. 
Thank you for the questions. I think, as I said before, this is the biggest elephant in the room. How can we move Haiti to a place where everyone, when they're planning their vacation, they want to go experience Haitian culture, where there's Haiti, where there's New Orleans, wherever it is. How can we do a better job to make it at the forefront so everyone knows? Like my personal experience when I travel to Haiti and I'm expecting to have Haitian food, but that's not what's happening unless I go to a Mashan or to get uh, the lady standing on the street. I think it's an effort of everyone, whether it's the Haitian chef or the restaurant in Haiti, um, to promote Haiti. Uh, so how can we invite the Haitian chef from Haiti to do like a cross culture, like see what we do there and then we can go see what they do. I think we have to do a better job uh, to promote Haitian culture, whether it's art, whether it's culinary, theater, music. I think it's an effort of all of us. That's number one. Number two, let's talk about food security in Haiti. Mm. I think this is the biggest problem. I mean, we have food security in the United States, but Haiti, if I'm in Haiti, right, we imported coffee, and then I'm looking at the package of my coffee, everything comes from something else, somewhere else. Mm -hmm. What about Haiti? Where can we start? I know when they said, well, there's Minister of Tourism, the Minister of Culture. Well, I think food should be the critical part to help move Haiti forward. What can we do to support the farmers? Uh, we all know what happened to Senegal back uh, in the 90s. Guess what? They went back to agriculture. From that, they were able to sustain themselves. I think we have so much work to do. I think with what you're doing, if we can incorporate the farmers, from the farmers, we make sure they got what they need, so we don't have to buy everything from the neighbor, where there's eggs, where there's oranges, avocado, whatever it is. What can we do to produce ourselves, to super sustain ourselves first? Because food security is the most integral part of anywhere in the world, whether it's United States, France, Italy, doesn't matter where it is. I think the agricultural part in Haiti have been overlooking, which is, can be a success story for Haiti. You will import less, more people will consume local product. I think that will help all of us. Let's trickle back on what I just said. If you look at everyone who's imported food to Haiti, it's not organic, but pretty much, I can honestly say it as an experienced Haitian, 97% of everything grown in Haiti is organic. So I think as you're doing this session, I think agriculture, food, food security, food safety have to be pay a very good part, integral, how we can have Haiti better. We can have Haiti by coming to the United States to set arts for a lot of money, but what can we do to import less and then use more local product, where there's rice, where there's banana, where there's coconut, where there's, I understand we want to import. That's good, we make more money, but what can we do to support the farmers, right? Okay. If we do Haitian festival, I think we gotta go back to the basic, have the farmers, uh, make sure they earn enough so they can produce more. What can we do to support them? I think that's something that was very important to me and everyone who listens can reach out to a farmer. What can we do to have the farming uh, coalition? So what you're saying is culture um, can have, uh, has the potential to impact several industries. So to not just be focused on cultural within, but being able to show value that if you're promoting the culinary arts, for example, you can also 
uh, find ways to support the agricultural sector as well, which has direct impact on food security. Thank you for that, um, Chef Ron. I see Danielle Sandu has a question. So before moving on to the second panel, um, Danielle, please, I would, would love to hear what you have to say. You're on mute. Please unmute yourself. Ça va? Oui, on t'entend. OK. Yes. Merci, Régine, pour cette opportunité. Et puis, et compliments aux panélistes. Bon, moi, je pense qu'il y a, il y a... Enfin, je veux juste faire deux remarques. C'est vrai qu'il n'y a pas de politique publique, mais parallèlement aussi, ce qui nous manque vraiment, ce sont les mécènes des philanthropes. Parce qu'à travers le monde, bon, c'est vraiment ce secteur-là, des philanthropes, des mécènes qui supportent la culture. Ici, on a des sponsors qui réagissent au cas par cas. Et autre chose, il nous faut un sérieux diagnostic de la chaîne de valeur culture et étudier la compétitivité de ce secteur pour voir c'est quoi exactement, quel peut être son impact dans l'économie. Et c'est là qu'on peut vraiment faire un plaidoyer pour porter l'État haïtien, parlementaire, tout ça, à, à avoir des politiques publiques. Sinon, c'est un secteur qui reste, c'est presque folklorique finalement. Je pense que c'est un, un très bon point. Je sais que le secteur du le tourisme avait fait une étude sur ça. Je ne suis pas sûre si le secteur culturel a fait, mais je vois que la main de Milena est, est levée. And I know she's well involved. So, Milena, please, would love to hear from you. Merci encore, Daniel, pour, pour tes points. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de, ce, de cette opportunité. Et je, je crois que, Daniel, tu as tout à fait raison. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Alain B. plus tôt euh, en parlant d'économie euh, en termes de culture et ce qui pourrait revenir dans le pays. Euh, c'est tout ce que pourraient générer les droits d'auteur et on n'a toujours pas euh, de maison de gestion collective ni de, de enfin on, a, on en a une mais qui est, qui est bancale et je crois que c'est l'une des premières choses qu'il faudrait finalement mettre en place euh, de pouvoir euh, faire en sorte que les créateurs puissent justement euh, protéger leur art et, euh, et en faire devenir une richesse. Donc ça, c'est une chose. Et euh, Joël, qui m'écoute aussi, revient sur une question qu'on a déjà, et Alain B était là aussi à l'époque, je pense, quand on parlait de fédération des organisations culturelles, euh, qui pourrait donc impliquer tous les secteurs. Et à l'époque, on avait commencé à travailler là-dessus, donc les associations euh, toutes les associations culturelles devraient euh, essayer de, de se fédérer afin de faire une force et pouvoir impacter justement les politiques publiques. Voilà. Perfect, perfect. Merci beaucoup, Milena.